ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എം ഫോർ മുണ്ടമിടിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പഴയ കുറച്ച് സിം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയതല്ല നമ്മൾ പക്ക ആക്രി ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സിമ്മാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ധാരാളം സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളി ഇരുമ്പ് സിലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ലോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സിമ്മിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ സിമ്മ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നാനോ സിമ്മാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാനോ സിമ്മ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്മ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോൾഡർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഉരുക്കിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സിമ്മിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു യെലോ കളറിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഗോൾഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സിം കാർഡും കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സിം കാർഡിലെയും മെറ്റൽ ഭാഗം ഇതുപോലെ വേർപെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത എല്ലാ മെറ്റൽ പീസസും ഇതുപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻഡലോ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനടിയിലുള്ള മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാളികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേർപെട്ട് പോവുകയും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ മെറ്റൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേർപെട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്വർണമടക്കമുള്ള മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് വിവിധ രാസ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിലുള്ള സ്വർണം വേർതിരിക്കാനും നൂറ് ശതമാനം മാറ്റുള്ള സ്വർണമാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് സിം കാർഡുകൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ വെറും തുച്ഛമായ അളവിലുള്ള സ്വർണം നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇത് സിം കാർഡിൻ്റെ ആകെ വിലയുമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ വളരെ ചിലവേറിയതാണ് മികച്ച ചാലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സ്വർണമടക്കമുള്ള ലോഹങ്ങൾ സിം കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിം കാർഡുകൾ മാത്രമല്ല എ ടി എം കാർഡുകൾ മൊബൈൽ ബാറ്ററികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബോർഡുകൾ എല്ലാറ്റിലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മികവാർന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുവാൻ എം ഫോർ മുണ്ടമ്മയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇറ്റ്സ് മിസ് എമിർ അഹമ്